Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a los Play Fire Emblem Path of Radiance La última vez hicimos el prólogo y expliqué por qué juego en normal en lugar tan difícil Porque no soy un pazoca, quiero disfrutar de este juego al que hace 12 años que no juego Tranquilos, moriré, seguro que la palmo también Por mucho que esto sea la versión fácil de la versión japonesa ya vimos cómo era la versión fácil de Tracia. Y como alguien que ha jugado Fire Emblem 6, que solo tiene dos dificultades, normal y difícil, lo cual no implica que normal es la dificultad fácil de los dos, Fire Emblem 6 es un juego bastante difícil. Y no creo que este juego vaya a ser un paseillo de rosillas tampoco. Podría poner una dificultad más alta, pero no es necesario. Capítulo 1. Primera misión. No quiero torturarme, ya bastante tuve con Path of... De verdad, el haber hecho el Let's Play de Tracia ha hecho que no quiera amargarme la existencia. Let's Play de Tracia me, me destruyó por dentro. Buenos días, Ike. Hoy es tu primer día como soldado profesional, ¿verdad? Sí, pero estoy preparado para todo lo que pueda ocurrir. De momento, empiezas llegando tarde. El resto de tus compañeros ya hace un buen rato que están listos y a punto. Lo siento, a partir de ahora intentaré venir más temprano. De todos modos, ¿cuál será mi primera misión? Ahora está hablando con Titania sobre eso. Espéranos fuera hasta que hayamos tomado una decisión. Sí, señor. Y bien, comandante Grail, siguiendo con nuestras conversaciones. Me habías comentado algo acerca de unos forajidos a los que había que poner a buen recaudo, si mal no recuerdo. Así es, nos ha llegado la petición desde una aldea cercana, aunque por lo que he podido averiguar no son demasiado fuertes. Creo que será mejor que primero vaya a echar un vistazo, había pensado en llevarme a Oscar y a Boyd conmigo. Solo a los hermanos? ¿Podrías considerar la posibilidad de incluir a Ike en tu grupo? Shinon, Gatre y yo podemos hacernos cargo de los otros dos trabajos sin mayor dificultad. Escúchame, Titania, dejo a Ike en tus manos, confío en que serás capaz de enseñarle en qué consiste todo esto. De acuerdo, comandante. Prepárate, Ike. Enseguida nos pondremos en marcha. Bien. Por fin ha llegado la hora de mi primera misión. Capitana Titania, ya he terminado con los preparativos. Muchas gracias, Oscar. Es una suerte poder contar con alguien tan presto y veloz. Yo también estoy a punto, listo para luchar. ¿Lo dices de veras, Void? Viniendo de ti, esto da una sorpresa. Puede ser, pero a partir de hoy será la norma. Y eso es porque tengo que darle ejemplo a nuestro nuevo compañero, Ike. Si tú lo dices. Ha llegado la hora de afrontar tu primera misión, Ike. ¿Estás nervioso? Creo que estaba más nerviosa anoche. Apenas pude dormir. Pero cuando me he levantado esta mañana estaba bastante mejor, mucho más calmado. No deberías preocuparte ni ponerte demasiado tenso. Piensa que nosotros estaremos contigo todo el tiempo. Sí, tienes razón. Bueno, ¿estamos todos a punto? Pues entonces, ¡en marcha! Pueblo de Cariwa. Déjame que te explique lo que está pasando. <coughs> Esto es un mapa del pueblo. Los lugareños quieren que expulsemos a los forajidos que les acosan. Nosotros somos los puntos azules de aquí. Y los forajidos son los puntos rojos. No son muy numerosos, pero tampoco podemos confiarnos. El que está ante el edificio del norte es su jefe. Nuestra misión consiste en derrotarlo para poder recuperar el edificio. Presta atención, Ike. Te daré un consejo muy valioso que luego me agradecerás. <coughs> Primero, no te lances a la carga y te pongas en primera línea de combate. Solo acabarás recibiendo. No te esfuerces más de lo necesario, Ike. No dudes en confiar en nosotros siempre que te sientas en peligro. No habrá ningún problema con que te dediques a observar los movimientos del enemigo. Tómate esta salida como una misión de entrenamiento. <coughs> Lo tendré en cuenta. Oscar, Boyd, muchas gracias por vuestros consejos. Encantada de ayudarte. Tú solo ponte en un lugar seguro y observa cómo lucho. Ya verás lo que aprendes. Vosotros tres, ya basta de chachara. Hemos venido a trabajar. <coughs> ¡Vamos! Oh. 
Ay, no te olvides de comprobar el arma del enemigo antes de luchar contra él. El arma que usas a menudo determina quién posee ventaja en el combate. Por ejemplo, mi hacha me ofrece una ventaja especial ante las lanzas, pero me hace débil ante las espadas. Del mismo modo, mi lanza es fuerza ante las espadas, pero no contra las hachas. Y para cerrar el triángulo... Claro, mi espada es fuerte contra las hachas, pero débil contra las lanzas. Es así, ¿verdad? <coughs> Exactamente. Si recuerdas esto, podrás luchar con cierta ventaja. Estas son las reglas más elementales de los combates, así que métete a las bien dentro de la cabeza. Las espadas ganan a... No lo olvidaré. Por lo menos no mientras recuerda que mi arma supera la tuya. ¡Hombre, gracias! ¿No se te ha ocurrido una forma mejor de recordarlo? <coughs> Déjame añadir una cosa más. En medio de lo posible, no te olvides de visitar a los lugareños. Después de todo, hemos venido aquí a socorrerlos, así que deberían mostrarse colab colaboradores con nosotros. Visita las casas. Vale. Hablemos de los personajes. Esta es Titania. Erza Scarlet, la reina de las hadas. Titania. Y está OP as fuck. Titania es como Seth. No exagero. ¿Sabéis por qué no quería jugar en difícil? Porque eso implicaría... Manda a Titania ahí delante y que los mate a todo el mundo. Y eso no es muy divertido. Bro. No creo que... Simplemente envía a Titania y gana... No es muy divertido. Al jugar en normal puedo usar a otros personajes. Titania tiene con, viene con contraataque. En ciertas condiciones devuelve la mitad del daño recibido. Este juego también tiene skills. Desde Tracia que no había juegos con skills. Fire Emblem 6 no tenía skills. Fire Emblem 7 tampoco. Fire Emblem 8 tampoco. Aquí volvemos a tener skills a los Fire Emblem 4 y Fire Emblem 5. Seguro que ahora se alegra de que haya hecho estos, estos dos los plays. Porque ahora podéis ver el origen de estas habilidades. Pero sí. Titania es muy, 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 muy buena. Voy a estar usándola con moderación. No voy a tirarla. Ella, ella se puede solear un montón de mapas. Titania es... Tiene muy buenos crecimientos. Cuando digo que es como set es porque es como set Tiene muy buenos crecimientos también Titania. Es buenísima. No hay mucho más que decir, la verdad. Titania es una unidad buenísima. Este es Boed. Usuario de hachas. No soy fan de los usuarios de hachas. Ya lo sabéis. Viene con temperamento que dobla los efectos de los biorritmos. Los biorritmos... Es esto de aquí. Es una cosa exclusiva de los juegos de Telius que... No sé si va por turnos o por mapas que... En función de dónde esté el punto, te, aumenta, te cambia la precisión y la evasión. No es algo muy relevante. Los biorritmos, la verdad. Con lo que esta skill... Es shit. No hay más que decir. Boy de por sí no es malo. Pero... Tiene un problema en el early game. Hablemos de la constitución. En los Fire Emblem... Este juego funciona en, eh, al estilo... Uh, Fire Emblem 4, Fire Emblem 5, donde el peso de las armas va contra la constitución. Bueno, en Fire Emblem 4 creo que no había, no había constitución. Eh. Directamente el peso se te restaba a la velocidad. En este juego, la constitución es el stat fuerza. Es algo muy raro, porque quiere decir que a la que empieces a ganar mucha fuerza, vas a tener lo equivalente a constitución infinita. Ahora, ¿cuál es el problema de Void en el early game? Las hachas pesan 10. Void tiene 7 de fuerza. Eso quiere decir que tiene una penalización de 3 de velocidad. Ahora mismo Void tiene 3 de velocidad. Ah, y otra cosa, para doblar a un enemigo en este juego... No hay que tener más 4 de velocidad de ataque. Hay que tener más 5. Doblar en este juego es más difícil que en la mayoría. Y Void, eh, si bien tiene, por lo que yo recuerdo, tiene buena fuerza, buena velocidad y mucho HP, pero poca defensa. Le pegaban unos ostiones. La vez que usé a Void, le pegaban unos, unos ostiones que se quedaba tonto. Pero como tenía mucho HP, pues no palmaba. <coughs> No creo que usa Void esta vez, la verdad. No, no me veo usándolo. No soy fan de Void. Y este es Oscar. Ay, cuánta gente te odia por bloquear a Nefeni en Fire Emblem Heroes. Oscar es... Competente. Y no. No es súper fantástico Divino de la Muerte. Sus stats bases son un poco... Blah. Es competente. Y va a caballo. Voy a usar a Oscar. Me apetece usar a Oscar. Quiero usarlo. 
Peso 8 fue... Ah, tiene 5 de velocidad. No vas a doblar a nadie tampoco. A no ser que ellos tengan 0 de velocidad. Venga, voy. Debe visitar la aldea. ¡Oh! Vosotros sois los mercenarios, ¿verdad? Muchas gracias por venir. Os hemos estado esperando. ¡Toma! ¡Llévate este arma! Nosotros somos granjeros, no guerreros. Seguro que vosotros le sacáis mayor provecho. ¡Oh, tenemos una espada de acero! ¡Oh, qué bien! Ya tenemos algo más para... Algo para dar like. Vale, Ike, sé que han dicho que no vayas al medio porque te van a zurrar Pero ve al medio Ve al medio y empieza tú a zurrar Doblas Peso Oh, esos tíos tienen velocidad cero Oscar, puedo doblarlos Os lo voy a mostrar ahora mismo Oscar les dobla Porque tienen cero de velocidad ¿Hay alguna forma de mostraros Lo de la velocidad? En opciones de verlo, ¿no? Detallada, sí, la detallada La información detallada es la versión Fire Emblem antiguo Fire Emblem 4, Fire Emblem 5 Recordáis esto, ¿verdad? VA es la velocidad de ataque Tenéis que ganar de 5 para poder doblar Algo curioso es que con el tiempo Esta vista detallada la quitaron Y la simple la pusieron como detallada Esos son los de en Awakening y en... Y en Conquista, la lo, que en todos los, lo que en estos Fire Emblem es la versión simple, en los Fire Emblem de 3DS es la versión avanzada. Y quiero decir, voy a decirlo ya mismo, la versión simple que hicieron en Awakening y en Fates es basura. No da la información que quieres en absoluto, solo te dice con cuánto HP acabarás y si doblas o no. Pero no te está explicando absolutamente nada. No sabes el, el hit rate. Creo que no te ni re, creo que no te daba ni el hit rate. Que no te daba ni el hit rate ni el porcentaje crítico ni nada. Es horrible. Aquí lo hacen mucho mejor. Ok, ya. Yeah, sé que han dicho que no te pongas al medio, pero ponte al medio. Ya empieza a darte hostias. Bonk. No. Bonk. Vale, Oscar, tú ponte aquí Y haz un chukiti 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 choke point Bonk Ouch Bonk Choke point completado Epa. Choke point completado No pueden pasar Este Fire Emblem fue el primero en poder hacer esto ¿Habéis visto los Fire Emblems antiguos? Fire Emblem 4, Fire Emblem 5 en mi canal Esto no era posible hacerlo Este es el primer Fire Emblem En los Fire Emblems de Game Boy Advance no se podía Este es el primer Fire Emblem en el que se puede hacer esto Manualmente Luego creo que fue Shadow Dragon el primero que te permitía Marcar a todos los enemigos Para ver hasta dónde, la, cuál era la zona de peligro ¿Qué está ocurriendo? ¿Nos ataca algún ejército? ¡Bah! No es más que una banda de mercenarios muertos de hambre Nos habrán llamado los viejos del pueblo Escuchadme todos, no os andéis con chiquitas con estos tipos Si dejamos que huyan, volverán para hacernos la vida imposible Así que terminad con ellos Los viejos del pueblo, eh Si piensan que por llamar a unos mercenarios de segundo nos van a echar del pueblo, se equivocan Lo único que conseguirán es que nos pongamos más furiosos Venga, démosles una lección a estos paletos Punk. Out Punk Whoop, No <coughs> Punk Algo que quiero también destacar de este juego Esto lo vi por internet pero por lo visto Bueno, un segundo Ay, que sube nivel HP, fuerza, velocidad, resistencia Bien, ay, que en dos niveles ya has ganado Casi la misma fuerza que cuando estaba haciendo pruebas en 10 Muy bien Me alegra saber que vas a estar Que vas a ser un colaborador en este Play Si alguien muere eh, Los diálogos del juego hacen referencia a eso Si Oscar y Void mueren tenías, eh, El final del mapa es No puedo creerme que hayan muerto Eran tan buenos hombres 
Si Titania muere, eh, eh, menciona algo como que al menos he salido con vida de esta, pero no creo que nunca más pueda volver a luchar. Tiene muchos diálogos de ese estilo este juego. No los vamos a ver porque no... No me... No... Si alguien muere vamos a hacer reset. No vamos a jugar permadeath. Esta, es, lo de jugar permadeath me trae recuerdos del puñetero let's play de... Secret Stones Full of Spell. No estoy nada contento con mi let's play de Secret Stones. Nada en absoluto. Este no lo vas a hablar ni de coña. Sinceramente, viendo lo de... ¿Cómo está la información? Siento que... Como tengo que estar pendiente de, del ataque y todo eso, me interesa saber la velocidad de ataque mis personajes. Creo que voy a estar usando esta vista, la verdad. Golpeo por 10, pierdo 2, tenemos la misma velocidad de ataque. Creo que voy a estar usando esta vista. No es por nostalgia ni ser un... Ni la, la, la vista anterior era mejor, es solo que... Como la constitución... El, va por el peso y todo esto. No puedo simplemente mirar la velocidad y saber si voy a doblar o no. Prefiero tener esto así a mano. En Game Boy Apart es más sencillo. La, es con, eh, la constitución prácticamente... Puedes ignorar la constitución realmente. Los que tienen poca constitución sabes que no van a hacer nada y todo eso. Mira, aquí creo que por ahora prefiero esta visa. Algo que me molesta de este juego es que... En combate no ves el daño que recibes y el que haces. No te dice porcentajes, no te dice nada. Todos los Fire Emblems hasta ahora lo hacían. Este es el único que no lo hace. Porque Radiant Down lo hace. Radiant Down te lo dice. 10 no es suficiente, pero con esto no lo doblas. Vale. 9 de daño, lo doblas. Vale, perfecto. Bonk. No. Bonk. Que por cierto, hablando de Radiant Down. Radiant Down es un juego que quiero hacer, pero antes hay que jugar este. Ese no es negociable. ¡Crítico! Radiant Down es la secuela directa de este juego. Y Radiant Down es muy difícil. Radiant Down, eso de... Eh, no voy a jugar en difícil porque no quiero amargarme. No, en Radiant Down no voy a jugar en difícil porque fuck Radiant Down en difícil. Pues en Radiant Down además hay varias cosas y es que primero en difícil por algún motivo quitan el triángulo de armas. Y segundo, esto que veis las casillas que se pueden mover los enemigos que lo hacen en todos los Fire Emblems. En difícil lo quitan. No en otras dificultades, solo en difícil. ¿Por qué? Porque fuck reasons, that's why. Simplemente lo quitan y a joderse. Yo voy a buscar. Por un lado siento que esta vista es más conveniente, pero por el otro lado es mucho más lento ver la, leer la información. Eh, como... Estoy jugando en normal y todo eso. <risa> no hace falta... No voy a estarme 20 minu 5 minutos mirando la pantalla esta. Ver los números y ya está. ¡Go, Ike! No hemos conocido la tranquilidad en esta aldea desde que llegaron los forajidos. Por favor, ayúdanos a recuperar la paz. Toma, eso es un recuerdo de mi difunta madre. Espero que te sirva de ayuda. Uh, túnica angelical. Nice. Túnica angelical. Aumenta el HB de quien lo usa. Vale. Tienes 11 de ataque. Oscar tiene 3... Tre... Sí, no me quitas nada. Lástima que aquí no te diga la velocidad de ataque, que tengas que mirarlo desde aquí. Es igual, sé que no voy a doblarlo. Muy. Punk. Me ha quitado dos, tendré que haberme quitado tres. Oh, triángulo. Claro, triángulo de armas. 
No recuerdo que tan potente sea el triángulo de armas, pero... Creo que es algo... Voy a asumir que es en plan... Más 10, menos 10% de evasión y más 1, menos 1 de daño. Suena razonable. A ver, triángulo de armas. A ver si... si... ¡Ay, Ana! ¿Me puedes...? Solo quiero saber las... Sí, sí, sé cómo funciona el triángulo de armas. Pero quiero que me digas los stats. Bla, 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 bla. También hay triángulo de armas mágico en este juego, por cierto. Es que no, no me ayuda esto. No me responde mi pregunta. En fin, da igual. Lo puedo calcular, de hecho. Este tío tiene golpe 100, 107. Oscar tiene 10% de evasión. Con lo que debería tener... No. 97 y tiene 87. ¿Y hay cuánta evasión tiene? 23. Eh, 107 menos 23... El triángulo de armas es tal como he dicho, es más 10 a precisión y a evasión, más 10 menos 10 y más 1 menos 1 en ataque. Bonk. Oscar level up. HP, velocidad. Eh. Bueno, velocidad es un buen stat. Obtienes una espada de hierro. Go, Ike. Oh, cuidado. Eh, deja que el de Zurre primero, anda. Pero si no eres más que un chaval. Bueno, todos los mocosos necesitan un escarmiento. ¿Estás preparado? Te devuelvo la pregunta. Si prefieres huir, huye ahora que puedes. <risa> no me hagas reír. ¿Piensas que me voy a cobardar por la palabrería de un criajo insolente? No. Bonk, bonk. Vale. Ahora que sé que no voy a morir, puedo atacar. ¡Ay, que un nivel! HP, velocidad, defensa. Yo voy a estar todo el rato mirando con ojos asesinos el, el stat ataque de Ike. Porque Ike, necesitas tener buena fuerza. Tengo grandes planes para ti. Si no tienes mucha fuerza, no vas a poder llevarlos a cabo. ¡Ah! No, no puede ser. No puedo creerme que me hayas. Espera, ¿cómo coche? Debería tener 7 de HP. Es igual. Obtienes otro de hierro. Eh. Titania Coge este H de hierro Esperar Oscar Dale esta espada a Ike Sí, se win Parece que con esto ya hemos terminado ¿Estás bien, Ike? Sí, sí, ya me encuentro bien aunque debo admitir que, que me has dejado sorprendida. No pensaba que ya estuvieras tan preparado para salir a luchar. Aunque todavía me queda un largo camino por delante para llegar a compararme con mi padre. ¿Y qué quieres hacerle? Al fin y al cabo, el comandante Grey es el... ¿Qué vas a decir? ¿Que mi padre es qué? ¡Ah! Nada, nada. No he dicho nada. Esa forma que has tenido de excusarte todavía me parece más sospechosa. No le des más vueltas ahora. No le des más vueltas ahora. Algún día lo sabrás. Hmm. ¿Qué tal, Ike? No ha estado mal. Nada mal para hacer tu primera batalla. Aunque no has destacado tanto como lo hice en su día. Y tanto que destacaste. Todavía recuerdo la cara de asombra que pusiste cuando rompiste tu hacha. No sigas, Oscar. No hacía falta que te acordaras ahora de eso. De todos modos, hay que felicitarte por el éxito de tu primera misión, Ike. Bienvenido al grupo. Estáis todos bien, ¿verdad? Regresemos al fortín, pues. Seguro que Miss nos recibirá con una deliciosa cena, cena en la mesa. Y esto ha sido 
todo por el Slip Fire Emblem Path of Radiance. Espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima.